Okay guys, so I am at uh, Century of Truth. Again, uh, what I'm going to say, just try before coming here. If you want any ticket, you just need to do what? You just need to check klook.com, okay? And uh, either ticket jati ho 500 baht ki thi and I like, uh, mere ko 730 rupay mein milgi bas. So it's a good website, you can go there. ओके सेंचुरी ऑफ ट्रूथ क्या है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ एक थाईलैंड की सबसे बड़ी वुडन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जिसकी शुरुआत लेक वेरेअपन जी ने उन्नीस में की थी और जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्टेड होने के बावजूद भी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे विजिटर्स आ सकते हैं इस जगह का लुफ्त उठा सकते हैं बस आपको मेरे जैसे मैंने कैट पहन रखी है आपको वैसी कैप पहननी पड़ेगी हार्ड सरफेस कैप है क्यों क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है इन 500 मिनट बाद यू विल गोइंग टू गेट अ वन गाइड जो आपको एक ग्रुप ग्रुप के साथ लेके जाएगा जहाँ पे और भी विजिटर्स होंगे वो आपको जो यहाँ के जो फाउंडर थे लेक वेरी अपन उनकी फिलोसफी बताएंगे कि उन्होंने किस फिलोसफी यूज़ करके उन्होंने यहाँ के स्कल्पचर्स को डिज़ाइन किया किस कंसेप्ट को फॉलो किया और वो आगे उन्होंने अपने जो स्कल्पचर्स हैं इस म्यूजियम के अंदर जितने भी स्कल्पचर्स हैं या जितने भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हैं उन्होंने उस फिलोसफी को उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के थ्रू आप तक प्रेजेंट करने की कोशिश करी है बिल्डिंग इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोबेबली दे आर सेइंग कि अबाउट लाइक टू तक इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाएगी लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कभी कम्प्लीट हो ही नहीं सकती उसका रीज़न ये है क्योंकि लेक साइड ये एक साइड पड़ती है और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ रिपेयर चलता ही रहता है इस म्यूजियम की हाइट 105 मीटर है और मेरा ये सजेशन है कि जो गाइड तुम्हारे को पहले बता रहा है उसको अच्छे से सुन लो उसके बाद तुम यहाँ पे घूम लो तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा तुम इंजॉय कर सकते हो जो फोटोज़ खींचनी है वो फोटोज़ खींच सकते हो जल्दबाजी मत करना पहले गाइड को अच्छे से सुन लो एंड देन आफ्टर दैट जो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है वो खींच लो मेरा सजेशन एक और है यहाँ पर किसी के साथ जाना ताकि तुम्हारी वो फ़ोटोज़ खींच सके If you are a solo traveler, you don't need to worry about that because the staff is super friendly here. You can tell them they will click the picture for you, and you will get very good pictures from this place. So my suggestion to you guys is must visit this place if you are in Pattaya, Thailand. And the opposite side there, that is Pashan Wahai. 
refers to the eight immortals who curse the sea using their unique power. Actually, the picture there describes of the situation of different people bring their different talent to achieve success. So, everyone, this king of Thailand, his majesty, Tumipun Adolia Dida Great, Rama 9. So, you might be wondering, there are some flowers in here because two days ago, it was his death anniversary. Alright? So, he sacrifices all his life to improve the quality life of Thai people. And his majesty initiated thousands of development projects aimed at improving the living condition of his people, such as self-sufficiency, not to be greedy, Riches, passion, moral sharing for the society, and the contribution to achieve the balanced nature and the importance of environment. He also gave direction on how to relieve sorrow, maintaining happiness through development communication, transportation, education, and public health. And lastly, he supported every religion equally for over 70 years until now. So everyone, Yes. So, uh, everyone, these are some of the example of people who left good things into this world. So, just like for example there, the two men bullied one man. So, it means that one person doing bad thing will lead other person to do bad thing as well. However, if we are associating with good people, then it will lead us to do good thing. Just like for example there, the man reading a book, the kid paying respect to his elders. These are some of the examples of people doing good things will lead us to do good things as well. People who choose to take advantage. Represent to a group of people paying respect to this elder who are some kind and generous according to their faces. And the saying says there, Respect those who deserve it, not those who demand it. And the other side of the year, surround yourself with people who empower you to become a better person. So represent to a group of people with a smiling face, which means they are in the nice society where they could finally find their happiness. Alright, moving on to the next part of the everyone. Who teach us how to eat, sit, stand, walk, 